इलेक्ट्रन आधिक्य आखनट्रन गुलट्रन संख्या कम से दिखे जाए इलेक्ट्रन फ्लो नेगेटिव अंश थे पजिटी अंश इलेक्ट्रन फ्लो इलेक्ट्रन फ्लोटा के बला कारेंट एवं एके प्रकाश करा आई द्वारा इलेक्ट्रन फ्लो से बोलते कारेंट ए प्रकाश करा हम आई द्वारा एवं इलेक्ट्रन फ्लोर जो डेक्शन ये नेगेटिव अंश थे पजिटिव पजिटिव दिखे जा और ये कारेंट फ्लो जो बोली तर डेक्शन हे इलेक्ट्रन फ्लोर विपरीत दिखे अर्थात कन्भेन्शनलि हमारे कारेंटर फ्लो है जो कारेंटर फ्लो देखा आय से फ्लो है इलेक्ट्रन फ्लो जो दिखे हे विपरीत दिखे दिस इज द कन्भेन्शन एक डेक्शन देखान कन्भेन्शन हे इलेक्ट्रन जेदि के फ्लो कर कारेंट फ्लो देखाना तर विपरीत दिखे तर मैं जो नेगेटिव अंश थे पजिटिव अंश दिखे इलेक्ट्रन मुव कर कारेंट फ्लो हे फ्रम पजिटिव टू नेगेटिव ये कन्भेन्शन एवं कारेंट के प्रकाश कर आई द्वारा और एक जिन हे भोल्टेज बाोल्टेज डिफारेंस ज समय भोल्टेज डिफारेंस बोल्टेज डिफारेंस हमारे एक मैं डिफारेंस बिंदुर मध्य पॉइंट मध्य बोलते चाहिए नेगेटिव चार्ज आखने पजिटिव चार्ज आदर मध्य पार्थक्य क्यों तर मैं वस्तु वस्तुते चार्जे पार्थक्य क्यों जेटा के बला हम विभव पार्थक्य बांगल् तोल्टेज मैं ये पॉइंट और ये पॉइंटर मध्य जे चार्जर पार्थक्य ता प्रकाश कर भोल्टेज द्वारा वोल्टेज डिफारेंस द्वारा और कि अनेक समय ये बला है पटेंसियल डिफारेंस यूटर मध्य आसल पार्थक्य क्यों परिमाण आटे प्रकाश कर भोल्टेज द्वारा जाके सिम्बल हे भि कैपिटल भि भि द्वारा बुझब भोल्टेज एन ये कारेंट और भोल्टेज ये दूटा के मेजार करार्ज मापार जो दुईटा वस्तु आईटा मीटार व्यवहार कर भोल्टेज मापार जो मीटार व्यवहार करता बला है भोल्ट मीटार भोल्टेज मापार जो जो मीटार्ट व्यवहार कर पॉइंटर मध्य भोल्टेज डिफारेंस कत मापते चाची तालोले मीटार्ट व्यवहार करब जो इक्यूपमेंट व्यवहार कर बला हे भोल्ट मीटार एवं कारेंट मापार जो जो मीटार व्यवहार कर बला हे ए मीटार एन ये भोल्ट मीटार और ए मीटार एगल क्यों व्यवहार कर प्रैक्टिकल क्लस से देखो आपात तो हमें जो से भोल्ट मीटार दिए दुईटा पॉइंटर मध्य जो भोल्टेज डिफारेंस मेजार करब यह कारण जो है जी ए रकम एक वस्तु था कानेक्शन दिल पॉइंट पॉइंटर मध्य भोल्टेज डिफारेंस मेजार करब ता भोल्ट मीटार जो है एर दूटा ए रकम तार थे बेर हुए जो एनालग है तेल एक काटार मत थे ये दुई प्रान एक पॉइंटे लगे दीब और एक पॉइंटे लगे दीब इटा के ोल्ट मीटार है तो संजोग व्यवस्था हेर जे दुई प्रान भोल्टेज मेजार करते भोल्ट मीटर जो दूटा कड हमारे थको तार जेटा थक एक माथे दीब और एक आक माथे दीब ता भोल्ट मीटार द्वारा एखे जो रिडिंग आसा हे दुई बिंदुर मध्य भोल्टेजर पार्थक्य निरूपण कर देवे 
আর অ্যামিটার যেটা যে কিনা ফ্লো অফ কারেন্ট মেজার করবে যা কতখানি কত কারেন্ট ফ্লো করছে সেটা লাগানোর সিস্টেম হচ্ছে এটাকে অনেক সময় এর পরে গোল দেওয়া হয় যেমন একটা ভোল্টেজের পরে গোল দিলাম এটা সিম্বল বোঝানোর জন্য তাহলে এমন যদি হয় যে আমার এখানে একটা সার্কিট আছে যার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাবে ঠিক এই কারেন্ট যে পথে যাবে সেই পথে এই মিটারটা বসাতে হবে আর কি তার মানে এরও দুইটা আবার তার থাকবে যদি আমার এরকম হয় যেখানে আমার ভোল্টেজের সোর্স আছে এটা আমার নেটওয়ার্ক যার মধ্যে কারেন্ট যাচ্ছে তাহলে অ্যামিটারটাকে লাগাতে হবে সিরিজে গিয়ে মনে হচ্ছে যে আমার মেন সার্কে আমি যদি অ্যামিটারটা এখানে না থাকতো তাহলে এর মধ্যে দিয়ে আসলে কোনো কারেন্ট ফ্লো করতে হবে যেমন খোলা প্রান্ত থাকতো আর কি তাহলে ভোল্ট মিটার লাগানোর জন্য কিন্তু কোনো প্রান্ত আমার খোলার দরকার পড়বে না জাস্ট দুইটা পয়েন্টে আমার লাগাই দিলে হবে দুই যে দুই পয়েন্টে আমি মাপতে চাচ্ছি সেই দুই পয়েন্টে আমার কটগুলো লাগাই দিলে হবে কিন্তু কারেন্ট মাপার জন্য আমার যে কাজটা করতে হবে যে প্রথম যে পাথে আমার কারেন্ট যাওয়ার কথা সেটাকে প্রথমে ব্রেক করতে হবে আলাদা করার পরে এই পয়েন্টে আমরা এটা এভাবে দেখাই অথবা এভাবে দেখাই যে আমার মিটার যেটা আছে অথবা যদি এটা অ্যানালগ হয় আমি এরকম সিম্বল দেখাচ্ছি এই মিটারটাকে আমরা এখানে লাগাবো আর কি তাহলে এই অ্যামিটার দ্বারা কারেন্ট মেজার করে দিবে যে এখানে ইলেকট্রনের ফ্লো কি পরিমাণ হচ্ছে তার পরিমাণটা আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো আর কি তাহলে লাগানোর জন্য যেটা হচ্ছে যে আমরা অ্যামিটারের সংযোগ দিব সিরিজে আর ভোল্ট মিটারের সংযোগ দেওয়া হবে প্যারালাল সমান্তরালে আর এরপর আমরা আসবো রেজিস্ট্যান্স রেজিস্ট্যান্সের সংজ্ঞা বলা হচ্ছে তাহলে আমরা যদি রেজিস্টেন্সের সংজ্ঞা বলি সেটা হচ্ছে দ্য প্রপার্টি অফ এ সাবস্টেন্স ডিউ টু হুইচ ইট অপোজেস দ্য ফ্লো অফ ইলেকট্রিসিটি থ্রু ইট তার মানে একটা পদার্থের যে ধর্মের কারণে সে তার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো বা ইলেকট্রনের ফ্লোকে বাধা দেয় বা বাধা প্রদান করার চেষ্টা করে সেই প্রপার্টিটিকে বলা হবে তার রেজিস্টেন্স দ্য প্রপার্টি অফ এ সাবস্টেন্স ডিউ টু হুইচ ইট অপোজেস দ্য ফ্লো অফ ইলেকট্রিসিটি থ্রু ইট তাহলে একটা পদার্থের যে ধর্মের কারণে যে প্রপার্টির কারণে সে তার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রনের ফ্লোকে বাধা প্রদান করে সেই প্রপার্টিটাকে বলা হবে তার রেজিস্ট্যান্স এই রেজিস্ট্যান্সের ইউনিট বা একক হচ্ছে ওহম এবং এটাকে সিম্বল দিয়ে দেখানো হয় এইভাবে আর কি তার মানে এই যে বাধা যে দিচ্ছে একটা সাবস্টেন্স একটা মেটেরিয়াল বা একটা কোনো পদার্থ ইলেকট্রন ফ্লোতে সেটাকে একটা কিছু দ্বারা প্রকাশ করা হবে আর কি তো প্রকাশের জন্য একটা সংখ্যা থাকবে যে আসলে সে কি পরিমাণ বাধা দেয় যদি সংখ্যাটা বেশি হয় তার মানে সে বেশি বাধা দেয় সংখ্যাটা যদি কম হয় তাহলে সে কম বাধা দেয় এই সংখ্যাটার একটা ইউনিট ব্যবহার করা হয় যাকে বলা হচ্ছে ওহম এখন এই ওহম যেটা এর সামনে অনেক সময় কিছু নোটেশন পাওয়া যাবে যেমন বড় হাতের এম দিয়ে ওহম যদি লেখা থাকে এটাকে বলা হচ্ছে মেগা ওহম এই মেগা ওহম হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ওহম আর সংক্ষেপে আমরা এই বারবার টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মানে ওয়ান মিলিয়ন ওহম এই কথাটা না বলে আমরা এরকম ইউজ করতে পারি যে ওয়ান বড় হাতের এম আর ওহম ইউজ করলাম তার মানে 
আমার প্রকাশ ভঙ্গিটা একটু সহজ হয়ে গেল আর কি ওয়ান মেগা ওহম আমি আর ওই টেন টু দিবার সিক্স বারবার আমার লেখা লাগলো না আর কি আরেকটা হচ্ছে কিলো ওহম এই কিলো ওহমটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মানে এক হাজার তাহলে এক হাজার ওহম আমরা আলাদাভাবে না লেখে তাকে আমরা সরাসরি ওয়ান কিলো ওহমও লিখতে পারি আর কি আরেকটা হচ্ছে মিলি ওহম ছোট হাতের এম আর ওহম সাইন যদি ব্যবহার করা হয় এটা মিলি ওহম এই মিলি ওহম হচ্ছে এক হাজার ভাগের এক ভাগ আর কি তার মানে এটা হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ওহম আরেকটা হতে পারে মাইক্রো ওহম এই যে মাইক্রো সাইন দিয়ে ওহম এটা হচ্ছে এক মিলিয়নের এক ভাগের এক ভাগ আর কি সেটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ওহম তাহলে এখানে এই সংখ্যার সাথে এই যে অংশগুলো আর কি দেখো এখানে একের পাশে তিনটা শূন্য আছে এখানে একের পাশে ছয়টা শূন্য আছে এগুলোকে আমরা একটু শর্টকাট লেখার জন্য এই নোটেশানগুলো ইউজ করি বড় হাতে এম যদি ইউজ করা হয় তাহলে সেটা হচ্ছে মেগা স্ট্যান্ডস ফর টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ছোট হাতের বা অনেক সময় বড় হাতের কে ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে কিলো টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ছোট হাতের এম মিলি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আর এটা হচ্ছে মাইক্রো সাইন মাইক্রো ওহম হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স আমরা এই যে এর আগে যেমন ভোল্ট এবং কারেন্ট মাপার জন্য যে কথা বললাম সেগুলো আমরা রেজিস্টেন্স মাপার জন্য মিটার ব্যবহার করতে পারি রেজিস্টেন্স মেজার করার জন্য যে মিটার ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় ওহম মিটার ওহম মিটার একটা বস্তুর বা একটা কন্ডাক্টারের মধ্যে কি পরিমাণ রেজিস্টেন্স সে শো করতেছে সেটা মেজার করে দিবে আর কি দেখুন একটা বস্তুর যে রেজিস্টেন্স সেটা বিভিন্ন প্রপার্টির উপর ডিপেন্ড করে থাকে সেগুলো আমরা একটু দেখি তাহলে এখানে আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করছি কন্ডাক্টর এই কন্ডাক্টর মানে হচ্ছে এটা এমন একটা বস্তু যার মধ্যে দিয়ে সে ইলেকট্রন প্রদানে তেমন একটা বাধা প্রদান করে না আর কি তার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহ হতে পারে এর বিপরীতে আরেকটা বস্তু আরেকটা বস্তু আছে তাকে বলা হয় ইনসুলেটর এর প্রপার্টি হচ্ছে সে তার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন প্রদানে বাধা সৃষ্টি করে যেতেই দিবে না আর কি তারপরে এই দুটা হচ্ছে অপোজিট টার্ম আর কি কন্ডাক্টর মানে তার মধ্যে ইলেকট্রন প্রবাহ হতে পারবে সে যেতে দিবে আর ইনসুলেটার হচ্ছে সে যেতেই দিবে না আর কি তাহলে আমরা যে কন্ডাক্টরের যে রেজিস্টেন্স সেটা বিভিন্ন প্রপার্টির উপর ডিপেন্ড করে সেগুলো দেখি প্রথম হচ্ছে ওই কন্ডাক্টরের লেন্থ যাকে সংক্ষেপে আমরা এল দ্বারা প্রকাশ করতে পারি তার মানে ওই কন্ডাক্টরের লেন্থের উপরে সেটা ডিপেন্ড করে দুই হচ্ছে ক্রস সেকশন এরিয়া একে ক্যাপিটাল এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তার মানে এটার উপরও ডিপেন্ড করে কিছুক্ষণ পরে আমি এটার ব্যাখ্যা দিব আর কি আরো ক্রস সেকশন সি আর ও ডবল এস ক্রস সেকশন এরিয়া থার্ড হচ্ছে নেচার অফ দ্য মেটেরিয়াল তার মানে মেটেরিয়াল টু মেটেরিয়াল এটা ভ্যারি করবে এক মেটেরিয়ালের জন্য লেন্থ এবং ক্রস সেকশন এরিয়া যদি সমানও থাকে আরেকটা মেটেরিয়াল যদি ব্যবহার করা হয় দেখা যাবে তার রেসিডেন্সের মান ভিন্ন হয়ে যাবে আর কি তার মানে এটা তার উপরও ডিপেন্ড করে ফোর্থ ওয়ান টেম্পারেচার তাপমাত্রার উপরও রেজিস্টেন্সের মান ভ্যারি করবে আর কি যে এখন যা তাপমাত্রা আছে যদি তাপমাত্রা বেড়ে যায় বা কমে যায় দেখা যাবে একই বস্তু সে ভিন্ন রকম প্রপার্টি শো করছে আর কি 
তারপরে একটা রেজিস্ট্যান্স এই মোটামুটি চারটা প্রপার্টির উপরে ডিপেন্ড করে আর কি লেন্থের উপর ডিপেন্ড করবে তার মানে লেন্থ কম বা বেশি হলে রেজিস্ট্যান্সের মান পরিবর্তন হয়ে যাবে ক্রস সেকশান এরিয়া যদি কম বা বেশি হয় তাহলে পরিবর্তন হবে নেচার অফ মেটেরিয়াল যদি হয় তার মানে একটা মেটেরিয়াল পরিবর্তন আমরা অন্য মেটেরিয়াল ইউজ করতেছি তাহলেও তার প্রপার্টি চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং টেম্পারেচার যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলেও সেই রেজিস্ট্যান্সের মান চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে আচ্ছা এখন এদের মধ্যে যে সম্পর্কটা আমরা যদি দেখি যে রেজিস্ট্যান্সকে যদি আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এই আর উইল বি প্রপোশনাল টু এল তার মানে রেজিস্ট্যান্স লেন্থের সাথে ডাইরেক্টলি প্রপোশনাল তার মানে লেন্থ বাড়লে রেজিস্ট্যান্স বাড়বে লেন্থ কমলে রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে এই রেজিস্ট্যান্স এরিয়ার সাথে ইনভার্সলি প্রপোশনাল তার মানে এরিয়া যদি বড় তার মানে আমার তার যদি যেটা আছে সেটা যদি মোটা হয়ে যায় তাহলে রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে আর তার যত চিকন হবে তার রেজিস্ট্যান্স তত বেড়ে যাবে আর কি তো নর্মালি এই যে দুটা মানে লেন্থ এবং এরিয়া এই দুটাকে আমরা এইভাবে সংকেতের মাধ্যমে বা একটা রিলেশান দ্বারা প্রকাশ করতে পারি তাহলে এই দুটাকে যদি আমরা একসাথে করি তাহলে আমরা বলতে পারি যে রেজিস্ট্যান্স ইজ প্রপোশনাল টু এল বাই এ মানে একসাথে দেখালাম আর এখন অনেক সময় এই যে প্রপোশনালিটি ফ্যাক্টর এটাকে তুলে ফেলা হয় আর আমরা যদি ইকুয়াল টু সাইন দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে আমরা লিখতে পারি আর ইজ ইকুয়াল টু একটা কনস্ট্যান্ট চলে আসবে সামনে এর ক্ষেত্রে একটা কনস্ট্যান্ট ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে রো এটা হবে রো এল বাই এ তাহলে এর মধ্যে কিন্তু তিনটা প্রপার্টি আমরা চলে আসছি এই রোটা হচ্ছে রেজিস্টিভিটি এবং এই রেজিস্টিভিটির মানটা মেটেরিয়াল টু মেটেরিয়াল ভ্যারি করে তার মানে মেটেরিয়াল পরিবর্তন হয়ে গেলে রো এর মানটাও পরিবর্তন হয়ে যাবে আমরা যে তিন নম্বরে যে দেখাইছিলাম যে মেটেরিয়ালের সাথে আমার রেজিস্টেন্সটা ভ্যারি করে ডিপেন্ডস সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা সেটা দেখাতে পারি আর কি তাহলে আমরা এই একটার মধ্যে তিনটাকে নিয়ে আসছি আরেকটা প্রপার্টিতেও আনা যায় টেম্পারেচার এটা একটু ডিফিকাল্ট ওটা আজকে আর বলতেছি না আর কি মানে টেম্পারেচারের সাথেও একটা ইকুয়েশন আছে যে রেজিস্টেন্স কীভাবে ভ্যারি করবে সেটাও একটা ইকুয়েশন দ্বারা আমরা প্রকাশ করতে পারি ফোর্থটা তার কারণে আমরা বলতে পারবো যে টেম্পারেচার চেঞ্জ হলে রেজিস্টেন্সের মানের মধ্যে কীরকম পরিবর্তন হয় তাহলে আপাতত আমরা ওটা বলতেছি না আপাতত এই তিনটাই দেখা যাক তাহলে রেজিস্টেন্সটা মেটেরিয়াল রেজিস্টিভিটির সাথে ডাইরেক্টলি প্রপোশন মানে রেজিস্টিভিটি চেঞ্জ হয়ে গেলে মেটেরিয়াল চেঞ্জ হয়ে গেলে রেজিস্টেন্স চেঞ্জ হয়ে যাবে লেন্থের সাথে হল ডাইরেক্টলি প্রপোশনাল মানে লেন্থ যদি বড় হয় রেজিস্টেন্স বেশি হবে লেন্থ কম হলে রেজিস্টেন্স কম হবে আর তার ক্রস সেকশান এরিয়ার সাথে ইনভার্সলি প্রপোশনাল তার মানে এরিয়া যদি বড় হয় ক্রস সেকশান এরিয়া যদি বড় হয় তাহলে রেজিস্টেন্সের মান হবে কম আর ক্রস সেকশান এরিয়া যদি কম হয় তাহলে রেজিস্টেন্সের মান হবে বেশি আমরা এখন একটা অঙ্ক দেখি আর কি আমি আবার ওই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দিয়ে বোঝাতে একটু বেশি পছন্দ করি এই কারণে একটা দেখা যাক একটা অঙ্ক বলতেছে যে আমার একটা রেক্টেঙ্গুলার কার্বনের ব্লক আছে আর কি A rectangular carbon block has dimensions 1 cm into 1 cm into 50 cm. It is the question here.
এখানে যে কোশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে এই রেকটেঙ্গুলার কার্বন ব্লক হ্যাজ ডাইমেনশনস ওয়ান সেন্টিমিটার ইন্টু ওয়ান সেন্টিমিটার ইন্টু ফিফটি সেন্টিমিটার কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য রেজিস্টেন্স বিটুইন টু স্কোয়ার এন্ডস আর সেকেন্ড হচ্ছে বিটুইন টু অপোজিং রেকটেঙ্গুলার ফেসেস এটা পড়ে হাত তোমার বোঝা যাচ্ছে আমি ছবি আঁকলে ব্যাপারটা একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে যে আমার কার্বনের যে ব্লক আছে সেটা হচ্ছে এই টাইপের যে এটা আমার স্কোয়ার যার এটা হচ্ছে এক সেন্টিমিটার এদিকেও এক সেন্টিমিটার আর আরেক সাইড যেটা সেটা আমরা এইভাবে দেখাবো এইরকম একটা বার আছে আর কি সেটা দেখতে অনেকটা এই ডাস্টারের মতো হতে পারে যে এক সাইড হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার আর এদিকে ওয়ান সেন্টিমিটার আর এই সাইডটা হচ্ছে ফিফটি সেন্টিমিটার এখন এই মেটেরিয়ালটার রেজিস্টেন্স আমাকে বের করতে বলছে আচ্ছা আরেকটা প্যারামিটার এখানে দেওয়া থাকতে হবে যে কার্বনের রেজিস্টিভিটি কার্বনের রেজিস্টিভিটি রো ইজ ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ও হোম মিটার এই ভ্যালুটা দেওয়া আছে এখন প্রথম প্রশ্ন যেটা করা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য রেজিস্টেন্স বিটুইন টু স্কোয়ার এন্ডস তার মানে স্কোয়ার এন্ডস এখানে দুই পাশে আছে একটা হলো এই পাশে তাই না ওয়ান সেন্টিমিটার বাই ওয়ান সেন্টিমিটার আর ওই পাশে একটা আছে তার মানে আমি যদি এই রাস্তার সাথে দেখি যে এই পাশে আমার একটা স্কোয়ার আর এই পাশে স্কোয়ার এই এই দুই প্রান্ত মানে আমার যদি এখন একটা কারেন্ট ফ্লো করার কথা হয় যে কারেন্টটা এখান থেকে ঢুকবে এই মাথা থেকে বের হয়ে যাবে তাহলে সে কত রেজিস্টেন্স শো করবে তার মানে আমার একটা কারেন্ট আমি দেখাচ্ছি যে এখান থেকে ইন করে এদিক থেকে বের হয়ে যাবে যদি এভাবে আমরা কানেকশান দিই তাহলে এই পদার্থটা এই যে কার্বনটা কি পরিমাণ রেজিস্টেন্স শো করবে তাহলে এখান থেকে আমাকে বের করতে হবে এই যে কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখাচ্ছিলাম যে লেন্থ তার ক্রস সেকশান এরিয়া এই দুটো তো আমার ভাইটাল জিনিস আর কি তাহলে এই মেটেরিয়ালটার মধ্যে আমার লেন্থ কত এবং তার ক্রস সেকশনাল এরিয়া কত সেটা বের করতে হবে এখন দেখতে হবে কি যে ক্রস সেকশন এরিয়া হচ্ছে কি যে ফেস দিয়ে আমার ইলেকট্রো কারেন্টটা ফ্লো করবে তার মানে কি সে এইখানে সে ইন করবে তাহলে এর যে আমার এরিয়াটা আর কি এন্ট্রেন্সের সময় তার যে ক্ষেত্রফল এখানে পাওয়া যাবে সেইটা হচ্ছে আমার এ তাহলে এটা এই প্রান্ত দিয়ে যে ঢুকতেছে তাহলে এর আমার ক্ষেত্রফল কত তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার ইন্টু ওয়ান সেন্টিমিটার তাহলে এক্ষেত্রে আমার এ হবে ওয়ান সেন্টিমিটার ইন্টু ওয়ান সেন্টিমিটার এখন আমরা কিসে রাখবো এটা কি সেন্টিমিটারে রাখবো নাকি অন্য কোথাও যাকে পরিবর্তন করব সেটার জন্য এখানে একটু হিন্স দেওয়া আছে যে এটা মিটারে নিয়ে যেতে হবে আর কি তাহলে এককের সাথে আমার মিলে যাবে তাহলে এক সেন্টিমিটার সমান হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিটার তাই না তাহলে পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটা হবে মিটার ইন্টু হবে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিটার তাহলে এই দুটাকে গুণ দিলে আমরা পাবো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মিটার স্কোয়ার মানে দশমিকের পরে তিনটা শূন্য তারপরে ওয়ান সেটাকে শর্টকাটে আমরা এটা লিখতেছি এই দুটো যদি গুণ দিই আমরা পয়েন্ট জিরো ওয়ান এবং পয়েন্ট জিরো ওয়ান যদি গুণ দিই এই দুটোকে যদি গুণ দেওয়া হয় তাহলে যেটা হবে শূন্য দশমিক শূন্য 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 এক এটা পাওয়া যাবে আর কি তাহলে এটাকে যদি আমরা এইভাবে লেখি তাহলে দশমিকটা যত ঘর সরাবো টেন টু পার তত মাইনাস হবে আর কি তাহলে প্রথমে সরালাম এক ঘর দুই তিন চার ঘর তার মানে এটা আসলে হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর আর এই যে মিটার এবং মিটার গুণ করলে হবে মিটার স্কোয়ার তার মানে আমরা এরিয়া পেয়ে গেলাম লেন্থ কত এটার লেন্থ হচ্ছে এখান থেকে শুরু করে যেখানে সে বেরোচ্ছে তার মানে পুরোটা তাহলে এটা ডাইমেনশন ছিল এটা ওয়ান এটা ওয়ান সেন্টিমিটার আর এটা ছিল ফিফটি সেন্টিমিটার তাহলে আমার এল হবে ফিফটি সেন্টিমিটার তাহলে তাকে যদি আমরা মিটারের প্রকাশ করি সেটা হবে পয়েন্ট ফাইভ মিটার তাহলে আমরা এ পেয়ে গেছি এল পেয়ে গেছি রো দেওয়া আছে তাহলে আমরা যদি এই সূত্রের মধ্যে বসাই দিই আর ইজ ইকুয়াল টু রো এল বাই এ এই মানটা যদি আমরা বসাই দিই তাহলে যে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ 
এর এক এক হচ্ছে ওহম মিটার আর এল হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে মিটার আর এ হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর আর আমরা ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরও লিখতে পারি আর তাহলে এখন এই এককগুলো আমরা যদি দেখাই যে এর একক হচ্ছে ওহম মিটার এটা হচ্ছে মিটার আর এটা হচ্ছে মিটার স্কোয়ার তাহলে কি হবে এর উপরে মিটার আছে নিচে মিটার স্কোয়ার মিটার মিটার কেটে একটা মিটার থাকবে নিচে আর এখানে হচ্ছে আমার ওহম মিটার আছে তাহলে ওই ওহম মিটারের সাথে মিটারের সাথে মিটার কেটে গিয়ে থাকবে শুধু তাহলে এখানে আমার গুণ করার পরে সংখ্যা হবে ই এককটা হবে কি শুধু ওহম এটা কি বোঝা যায় যে আমার এই মিটারের সাথে এই মিটার কেটে গিয়ে একটা মিটার থাকবে আর এটা ওহম মিটার আছে এইখানে তাহলে এই মিটার এই মিটার কেটে গিয়ে থাকবে শুধু ওহম এবং এই মানটা হবে জিরো এত ওহম এটা না দিলেও চলবে আর এটা জাস্ট আমি বোঝার জন্য বললাম এই এই অংশগুলো এখানে না থাকলেও চলবে এটা জাস্ট বোঝার জন্য আমি এখানে দিয়েছিলাম যে আসলে আমার অনেক সময় মিল রাখা দরকার তাই না যে আমি যদি এইটাকে রাখতাম মিটারে আর এগুলো যদি থাকতো আমার সেন্টিমিটারে তাহলে তো মিটারের সাথে সেন্টিমিটার আমি কাটতে পারতাম না ওই জন্য সবগুলোকে একই রকম ইউনিটে আমরা যদি নিয়ে আসি তাহলে আমরা কেটে একটা ফাইনাল একটা শেপে নিয়ে আসতে পারবো আর কি ওই জন্য এই রেজিস্টেন্সের একক এখানে হবে ওহম এবং তার মান হচ্ছে পয়েন্ট দ্বিতীয় অংশে যেটা বলা হয়েছে যে আমার এখন কারেন্ট যদি এদিক থেকে ফ্লো না করে এদিক থেকে ফ্লো করত মানে এইখানে এসে ঢুকত আর এইখান থেকে বের হয়ে যেত পরের অংশে যেটা বলছে বিটুইন টু অপোজিং রেক্টাঙ্গুলার ফেসেস তার মানে আমি এখান থেকে এসে এই নিচ থেকে বের হয়ে গেল তাহলে আমার এখন এই এল এবং এর মান কত হবে সেটা বের করা হচ্ছে এখানে ইম্পর্টেন্ট তাহলে এখন এই কারেন্টটা কি এদিকে ঢুকে এই মাসে থেকে বের হয়ে যাবে তাই না তারপরে যে প্রান্তে সে যখন ঢুকবে সেই ফেসের আমার এরিয়াটা হচ্ছে এই এরিয়া তাহলে এখন যখন সে এখানে ঢুকছে এর এই প্রান্ত হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার আর এই প্রান্ত হচ্ছে ফিফটি সেন্টিমিটার তাহলে এরিয়া হয়ে যাবে আমার ওয়ান সেন্টিমিটার ইন্টু ফিফটি সেন্টিমিটার এবং সে ঢুকছে এই প্রান্তে বেরো যাচ্ছে আরেক প্রান্ত দিয়ে মানে এখন সে এই প্রান্তে ঢুকে এই প্রান্তে বেরোচ্ছে তার মানে আমার এই যে অংশটুকু এই থিকনেসটা হচ্ছে আমার লেন তার মানে এই অংশটুকুর জন্য আমার এরিয়া হবে ওয়ান সেন্টিমিটার ইন্টু ফিফটি সেন্টিমিটার আর লেন্থ হবে ওয়ান সেন্টিমিটার কারণ আমার এই যে এই অংশটুকু এটা আমার ওয়ান সেন্টিমিটার তাহলে এখান থেকে ঢুকে এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে তার লেন্থ তখন হবে ওয়ান সেন্টিমিটার এটার বোঝার জিনিস আর কি যে কারেন্টটা যখন আমি একটা কন্ডাক্টারের মধ্যে দিচ্ছি এটাকে আমি এই প্রান্তে দিচ্ছি নাকি এই প্রান্তে দিচ্ছি তো যে প্রান্তে দিব সেটার আমার ক্রস সেকশন এরিয়া লাগবে আর কি তাহলে এর আগে যখন আমি দেখাচ্ছিলাম যে কারেন্ট এদিক দিয়ে ঢুকে এদিক দিয়ে বের হয়ে যাবে তাহলে ঢোকার মুহূর্তে যে অংশটুকু তার ক্রস সেকশন এরিয়া আর যতটুকু তাকে মুভ ট্রাভেল করতে হবে সেটা হচ্ছে তার লেন এখন যদি আমি কারেন্ট এদিক দিয়ে দিই তাহলে যে প্রান্তে সে ঢুকছে সেইটার এরিয়া আর লেন্থ হচ্ছে কি এখান থেকে ঢুকে সেখান থেকে বেরোয় যাচ্ছে তার মানে তাকে ওয়ান সেন্টিমিটার ট্রাভেল করতে হচ্ছে তাহলে ওয়ান সেন্টিমিটার হবে আমার লেন্থ এখন আমরা আগের মতোই এই সবগুলোকে মিটারে নিয়ে যাব মিটারে নিয়ে যাওয়ার পর ওইখানে মানটা বসাই দিলে যে মান পাবো সেটাই হচ্ছে আমার রেজিস্টেন্স হ্যাঁ 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 তার মানে এই মানগুলো বসাই দিয়ে এটাকে আমি মিটারে নিতে হবে এটাকেও মিটারে নেওয়ার পর ওইখানে মান বসাই দিলে এর রেজাল্ট যেটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে সেভেন ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস ফাইভ পরের ক্ষেত্রে এটা যদি আমরা আর ওয়ান বলি আর টু হবে সেভেন ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস ফাইভ ও হোম মানে অনেক কমে যাবে আর কি টেন টু দি পাওয়ার না ফাইভ হওয়ার কথা মনে হয় এটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ গুণ করলে হবে ফাইভ ইন্টু টেন টু দিবার থ্রি আর লেন্থ হয়ে যাবে পয়েন্ট জিরো ওয়ান আচ্ছা কাটাকাটি করার পর যা থাকে একটা মান পাওয়া যাবে আর আচ্ছা ঠিক আছে যা পাওয়া যায় সেটাই একটা মান পাওয়া যাবে তার মানে এখানে এটা যে একটা উদাহরণ দেওয়া হলো যে আমার একটা মেটেরিয়ালের রেজিস্টেন্স কত সেটা বের করার জন্য কী কী জিনিস আমাকে মাথার মধ্যে রাখতে হবে এবং এখানে ভাইটাল যে জিনিস হচ্ছে যে যে প্রান্তে আমি কারেন্ট ইন করাচ্ছি তার ক্রস সেকশন এরিয়া তাহলে এটার জন্য হচ্ছে যখন আমি এদিক থেকে কারেন্ট ইন করাচ্ছি তখন এই এরিয়াটা লাগবে যখন আমি কারেন্টটাকে এদিক থেকে ইন করছি তখন আমার এই এরিয়াটা লাগবে আর লেন্থ হচ্ছে যতটুকু সে ট্রাভেল করবে সে এখান থেকে এই পর্যন্ত ট্রাভেল করতে চায় দিস ইজ লেন্থ যদি আমি এখান থেকে ঢুকে এখান থেকে নিতাম তাহলে দিস উইল বি দ্য লেন্থ
এখন আমরা একটা পয়েন্টে যাই সময় খুব একটা বেশি নাই যে রেজিস্ট্যান্সগুলো প্র্যাকটিক্যালি যখন আমরা ল্যাবে ব্যবহার করব অনেক সময় অনেক বড় বড় রেজিস্ট্যান্স থাকে যার মানগুলো ওই গায়ে লেখা থাকে যেটা এত ওহমের রেজিস্ট্যান্স কিন্তু রেজিস্ট্যান্সের মান যদি খুব ছোট হয়ে যায় যেমন ইলেকট্রনিক সার্কিট যেগুলো ব্যবহার করা হয় এর সাইজ এতই ছোট যে ওইখানে সংখ্যা লেখে রাখাটা অনেক ডিফিকাল্ট সেই কারণে ইলেকট্রনিক সার্কিটগুলোতে কালার কোডিং ইউজ করা হয় এখন এই কালার কোডিং ব্যাপারটা আমরা একটু দেখি যে যেখানে আমার দেওয়া আছে কালার এই কালার থেকে আমরা কিভাবে বুঝব যে ওই মেটেরিয়ালটার রেজিস্ট্যান্স কত এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার যে আমার যে রেজিস্ট্যান্স যেটা আছে সেটা যদি দেখতে এমন হয় আমি একটা বড় করে আঁকালাম আর কি বোঝার সুবিধার্থে যে রেজিস্ট্যান্স আমরা যখন ইলেকট্রনিক্স ল্যাবে বা এরকম কোনো জায়গায় দেখবো যে মাঝে একটু মোটা অংশ দুই পাশে দুটা তার বের হয়ে আছে এইখানে কিছু কালারের এরকম দাগ দেওয়া আছে আর কি এইরকম এক প্রান্ত থেকে শুরু করে এখানে কোনোটার ক্ষেত্রে তিনটা সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমরা একটা সংখ্যা বসায় বলে দিতে পারবো তার মান কত হবে নিয়ম হচ্ছে যে প্রথম ব্যান্ডে যে ভ্যালু আছে সাপোজ প্রথম ব্যান্ডে একটা কালার আছে কালার একটা ভ্যালু আমি কিছুক্ষণ পরে বলতেছি ভ্যালু কি হবে যে এখানে একটা ভ্যালু আছে সাপোজ এখানে টু আছে পরের কালার থেকে দেখলাম যে এটার ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ তার থার্ড কালার থেকে আমরা দেখলাম যে এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি তাহলে এই তিনটা কালারের তিনটা মান আমরা বের করলাম এখন এই রেজিস্টেন্সের মান কত হবে এই মানটা হবে প্রথম দুই ডিজিট ইন্টু মানে টু ফাইভ এটা বসা যাবে ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার তৃতীয় থার্ড যে ডিজিট আছে সেটা বসা যাবে এটা পাওয়ারে এত ওম হবে তার রেজিস্টেন্সের মান তাহলে তিনটা যে কালার থাকবে প্রথম যে তিনটা কালার এক সাইড থেকে সেই কালারের থেকে আমরা তার মান বের করবো ওই কালারের জন্য তার মান কত কোনোটা জিরো কোনোটা ওয়ান টু থ্রি এরকম থাকবে আমি কিছুক্ষণের মধ্যে বলবো ওটা আর কি তাহলে এখান থেকে আমরা রেজিস্টেন্সের মান কীভাবে বের করব প্রথম দুইটা ডিজিটের যে কালার ব্যান্ডের কালার সেখান থেকে তার মান ইন্টু তৃতীয় যে কালারটা আছে তার যে মান সেটা হবে টেন টু দি পাওয়ার সেই ভ্যালুটা বসায় দেবো আর কি বসা দেওয়ার পরে এটা হচ্ছে আমার রেজিস্টেন্সের মান এখন এইখানে যে কালারগুলোর যে মান আছে সেগুলোর জন্য একটা শর্টকাট হয়ে মনে রাখার জন্য আর কি এটা মনে রাখা খুব সহজ আর কি আমি হয়তো আজ থেকে চোদ্দ পনেরো বছর আগে শুনেছিলাম এখনো মনে আছে বিবি রয় অফ গ্রেট ব্রিটেন হ্যাজ এ ভেরি গুড ওয়াইফ এর যে বড় বড় অক্ষরের যে লেটারগুলো আছে সেগুলো এক একটা কালার নোট করে আর কি যেমন প্রথম বি স্ট্যান্ডস ফর ব্ল্যাক এবং তার মান মান হচ্ছে জিরো তারপরে বি স্ট্যান্ডস ফর ব্রাউন যার মান হচ্ছে ওয়ান তারপরে যে আর আছে আর স্ট্যান্ডস ফর রেড তার ভ্যালু হচ্ছে টু ও স্ট্যান্ডস ফর অরেঞ্জ থ্রি ওয়াই স্ট্যান্ডস ফর ইয়েলো যার ভ্যালু হচ্ছে ফোর তারপরে এই যে বড় হতার অক্ষর যেটা জি জি স্ট্যান্ডস ফর গ্রিন দিস স্ট্যান্স তার মান হচ্ছে ফাইভ তারপরে এ বি হচ্ছে ব্লু যার মান হবে সিক্স তারপরে ভি ভায়োলেট ভায়োলেট হবে সেভেন জি স্ট্যান্ডস ফর গ্রে এটা হচ্ছে এইট আর ডাবলু স্ট্যান্ডস ফর হোয়াইট যার হচ্ছে নাইন তাহলে এই কালারগুলো দেখে মানে কালারগুলো মনে রাখার জন্য হচ্ছে বিবি রয় অফ গ্রেট ব্রিটেন হ্যাজ এ ভেরি গুড ওয়াইফ 
এটা আবার লেখা লেখলাম আমি কোনটা কালার কি মিন কত তার ভ্যালু সেগুলো আমরা এখান থেকে মনে রাখার সুবিধার্থে আর কি তাহলে এটা আমরা যদি মনে থাকে তাহলে এইখানে যে তিনটা প্রথম আমি কালার দেখব তার ওই কালারের জন্য তার নাম্বারটা কত সেটা আমরা জেনে নিতে পারবো আর কি হ্যাঁ ওটা তারপরে সেটা ডিনোট করে তার টলারেন্স ভ্যালু যে আমার এটা টলারেন্স কতখানে আমি যে বলতেছি যে এটা হলো আমার হান্ড্রেড ওহম মাপতে গেলে দেখা যাবে এমন হইতে পারে সেটা নাইনটি ফাইভ ওম হতে পারে হান্ড্রেড ফাইভ ওম হতে পারে আর কি তার জন্য আলাদা একটা ব্যান্ডের মান থাকে সেখানে তার কালারের উপর ডিপেন্ড করে সেটা ভ্যারি করবে আর কি যেটা টলারেন্স ভ্যালু কত তার অ্যাকুরেসি কেমন এই ভ্যালুগুলো তার পরের কোর দ্বারা ডিনোট করে আর কি মানে যারা একটু এক্সপার্ট লেভেলের যে আমার একবারে স্পেসিফিক অ্যাকুরেট একটা রেসিস্টেন্স দরকার তারা তখন ওগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবে আর কি আজকে যেহেতু প্রথম প্রথম দিনে ওগুলো নিয়ে বললে দেখা যাবে যে আসলটাই হারা যাবে আর কি সে কারণে আমি বলতেছি যে প্রথম যে তিনটা ডিজিট সেটা হচ্ছে তার মানটা জানার জন্য ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমার প্রথমে জানতে হবে তার মানটা যে মানের জন্য হচ্ছে যে প্রতিটার কালারের জন্য একটা করে ভ্যালু আছে আর কি এই ভ্যালুগুলো মনে রাখার জন্য এইটা তাহলে এখন আমি যদি দেখি যে আমার এখানে তিনটা কালার কোড আছে যে এই রেড রেড আর ব্ল্যাক তাহলে ওর ওয়েস্টেন্সের মান কত হবে সিম্পলি টোয়েন্টি টু ওহম তারপর রেড স্ট্যান্স ফর টু এগেন রেড স্ট্যান্স ফর টু আর ব্ল্যাকের জন্য হচ্ছে জিরো টেন টু পার জিরো হচ্ছে ওয়ান তার মানে আমার হবে এটা টোয়েন্টি টু ওহম এই ব্ল্যাকের জায়গায় যদি অরেঞ্জ থাকতো অরেঞ্জ স্ট্যান্স ফর থ্রি তাহলে টু টু ইন্টু টেন টু পাওয়ার থ্রি তার মানে টোয়েন্টি টু কিলো হোম এইভাবে করে আমরা রেজিস্টেন্সের গায়ে কালার কোড দেখে সেটাকে তার রেজিস্টেন্সের মান কত সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারব ওকে আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে